Evo sada ovdje možete vidjeti jučerašnje oranje, znači sada vidite ovdje je jako lepo ovo išlo, Milorad je ovo sam završio na kraju, ovdje na sredini sam mu ja pomagao, njiva je bila tvrda, ovo je bilo kao ozbiljna teška zemlja da smo radili, znači ja sam morao sa pumom jednu brzinu manje da idem. Sada ćete vidjeti ovdje uz put kako, evo vidite sad sve je lošije i lošije oranje, to je kako smo štelovali, znači sa desnog kraja smo krenuli, prema levom. Evo ovdje sad već polako vidite da je bilo problema nejednake brazde. Tri, trebalo nam, evo vidite, tri prohoda. Tačno se vidi, tri prohoda nam je trebalo da ga relativno naštelujemo i dok se uribalo. Ovdje vidite na početku da nismo lepo orali, da je tu nešto muljalo. Uglavnom, brzo podesio plug, brzo se uribao, dobro zahvaljujući ovoj tvrdoj sabijenoj njivi, zato smo tu i došli. Tako da nema šta, stvarno prijatno iznenađenje za mene ovaj plug. Nastavljamo snimanje, ovo je drugi deo klipa, naravno sve ono važi, pozdrav, dobrodošli na moj kanal, ja sam Radoslav. Znači u današnjem video klipu, u stvari pre svake akcije, kliknite na ovaj moj znak, znači na subscribe, zapratite moj kanal ako do sada niste, kliknite na zvonce, dobijate obaveštenja. U današnjem video klipu vidjet ćete prve utiske, čut ćemo od teče kakvi su utisci, kako je zadovoljan, kako plug radi kako se plug ponaša, koliko se brzo uribao i u klipu ćemo uraditi merenje potrošnje goriva iskoristit ćemo ovu situaciju pa ćemo ujedno testirati ovaj 1221.3 u oranju što ste također htjeli znači pokušat ćemo jednim udarcem da ubijemo dve muve objasnit ćemo još neke karakteristike pluga a znači glavno je danas ćemo uraditi testiranje potrošnje u oranju pala je neka kišica Pokušali smo da napravimo što teže uslovi da budu, da bi bilo relevantnije, naravno, znate da mi imamo jako malo teške zemlje ovdje u Kučedinu, možda 5%, većinom je srednja zemlja i nešto malo lake zemlje imamo. Tako da sada ovdje, ovdje je pokupljena kukurzovina, to je malo izgaženo, po vlažnom je rađeno, tako da sada kada posle ove kiše bude morali, znači dobit ćemo kao da je neka malo teža zemlja, tako da ćemo time vidjeti i kako se plug ponaša i kolika je potrošnja. Ovdje možete vidjeti, znači poneli smo gorivo, poneli smo nekih 35 litara, mislimo da će to biti dovoljno po hektaru, da testiramo kako treba, i poneli smo ove obeleživače kojim ćemo obeležiti tačnu širinu od jednog hektara. Pošto teča neće orati uz glavnice, znači njih nećemo računati, ja sam dodao nekih 5% na površinu, znači uzorat će hektar i pet ari da bi smo imali neko pravilnije merenje zbog toga što neće orati u vratine. Teča je tu, evo sad ćemo čuti prva iskustva, juče prvi radni dan, znači on je juče, njegov je posao, juče je bio da uriba daske da bi smo mogli da uradimo ova merenja. Tečo, kako ti izgledalo i kako si zadovoljan s prvi dan sa plugom? Ništa, pozdrav svima. Samo glasnije. Pozdrav svima, dobili smo na probu ovaj plug Alpler, Drive razde prevrtač, znači bil, moj neki utisak prvije kad sam ga video da, da daske su bile normalno neuribane, samo je malo nešto skinuta farba i to je onda bilo pitanje kako će se to uribati zato što je već vlažna i zemlja i međutim neku moju parcelu sam odabrao tu je kum Stefan balirao kukurzovinu i rekao tu je verovatno malo sabijenija zemlja pa ćemo tu i mogu vam reći tu je baš bila sabita zemlja i uribao se jako brzo, posle nekih možda jutro, možda malo jače i onda je sve krenulo lakše, nije gušilo, nije lepilo, traktor je lakše vukao. Ja sam posle prvog dana zadovoljan s plugom kako radi u Ivu, znači gdje je pokupljena kukurzovina i gdje nije pokupljena, tako da baš, baš sam zadovoljan i zahvalio bi se firmi Agropanonka što ima povjerenja u nas, što nam šalje mašina na probu i da testiramo i to je to. Idemo dalje, danas je drugi dan, vidjet ćemo kako će danas to proći i kakva će potrošnja biti na ovom traktoru. Neki pričaju ovo ono oko 20-30 litara hektar, mi ćemo sad precizno izmeriti koliko god možemo. Znači traktor je nasut kući pun, sad ćemo ga dosuti da bude opet do čepa pun i onda nam ostaje neka količina goriva koju treba da, da dospemo kad odradimo taj hektar, pa ćemo vidjeti. Evo sada prvo sipamo znači gorivo da dospemo traktor do čepa da bude pun. Hop, 
Rezervoar je puno, ostalo je možda jedno dva deci, fali nismo hteli da se prosipa. Uglavnom, sada ćemo da vidimo kako će to ići. Teča će da ore ovu njivu, znači sam polako, mi ćemo sada obeležiti kočićima jedan hektar, a ja ću da idem tu pored susjednu njivu da orem da ne bi gubio vreme, dok on to ne završi taj jedan hektar pa ćemo završiti merenje. Evo, kao što možete vidjeti, znači obeležili smo ovaj levi deo njive ore, nije to celo, tamo ima jedno dvadesetak brazda komšijskih, on treba da uzore tačno 35 metara širine, njiva je dugačka inače 300 metara, ali smo računali 290 zbog uzlavnice što će ranije prekidati i onda će to biti tačno hektar. Proširili smo znači još tih nekih 5%. On će na gornjem kraju također ukucati na 35 metara i počinjemo ovaj eksperiment sa merenjem potrošnje goriva. Evo ga teča kreće. Evo ovdje sada možete vidjeti Miloradov prvi krug kako izgledao i snimka dronom. Pošto nije baš idealno podesio ove, kao što sam rekao, pretplužnjake, malo mu guši, skuplja mu kukurzovinu i vidite ima po koja gomilica. To je problem jer je on ovdje pokušao malo pliće da ide, prvi prohod, jer nije hteo da zavrće topling, kako se inače radi, skraćuje se topling kad se otvara brazda, ali ajde, uspeva nekako da prođe. Generalno, evo kao sad što vidite, ovaj drugi prohod već bolje ide, to sad liči na nešto, iako je ostalo mu ostataka ovih od kukurzovine koje mu je gušilo u prvom prohodu, mislim da neće više. Ovdje ovo ja orem, to je udaljen sam nekih 400-500 metara od Milorada vazdušnom linijom, vidite kako izgleda moje oranje, napravio sam pauzu za doručak i onda odande letim dronom prema Miloradu i da vidite kako to sve izgleda kakav je ovdje kod nas satar, ovdje ima veliki voćnjak jabuke od jedne velike firme vidim da je teča pri kraju i sada prelazimo kod njega da odradimo ova merenja da vidimo kolika je potrošnja i onda ćemo vidjeti dalje vodim ga verovatno na težu zemlju da vidi kako izgleda ta ritska zemlja u kčedinu za koju on ne veruje da postoji pa ćete to sve vidjeti u snimku evo kao što možete vidjeti Milorad je došao do ove letve ovo mu je posljednji prohod do dole i onda ćemo da merimo, da vidimo kakva je situacija, evo, letvu je pregazio. Oranje je dosta lepo. Sad jedino malo je snimak će biti muzgav, pošto mi prljaju prozori. Evo vidite, sad je tačno hektar uzoro kako smo planirali, sad ćemo da vidimo da sipamo gorivo, mora samo na ravno stati da izmerimo, znači onih 5 litara smo nasuli da poravnamo rezervoar, 
E sad ćemo da imamo pokuće još da stane. Sipamo gorivo, znači ostalo nam je 30 litara. Sad ćemo da vidimo da li će to biti dovoljno. Teča se nešto smeška, ali da vidimo. Ajmo, sipaj polako. Ne može to sve stati, alo? Da. Ima teča iskustva. Teča dizel, pazi tečo, neće stati sve. Teča kao mali, neka šverca u nas. Neće stati sve, alo. Dobro je, dobro je, ajde. Evo, sipamo tu od po... 14 litara treba bude u ovoj kanti Teča se malo umazo Ja mislim 13 Malo je ovdje ovaj zezan za sipanje Nije baš najbolje rešeno Lanac i zezan Dobro Sipamo drugu Nasuli ćemo, evo nasuli smo nekih Koliko tu sad ima? Šest, znači do sad, evo to je 24 litra, ajde sipaj, da vidimo. Svano je nezgodno to. Ajde još jednu litru naspi. Op! Daj još malo. Vratilo nas. Evo, kao što vidite, napunili smo rezervuar do panja i sad ćemo da imamo koliko smo tačno gorio potrošili. Znači, nasuli smo... Šta je sad? Pa ne, ima i ovdje. Ovdje ima... Znači, ostaje nam, evo, nepunih, malo jače od 5 litara. Znači, potrošnja je negdje oko 25, ne oko, nego 25 litara po hektaru je potrošnja bila. Znači to je nekih 14,5 litara po jutru, to je relativno u redu, zato što je za ovaj traktor ipak i za ovu vrstu zemlje, ovo je malo manji prug nego što bi trebalo, on bi mogao bolje da se agregatira nekih 15 cm širine, bi ja mislim mogao više da hvata i time bi uštedeo još nekih 7-8% poriva. Uglavnom, ja sam zadovoljan kako je ovo ispalo i sa potrošnjom, vidjeli ste, ovo vraćamo kući, to je to što se tiče potrošnje. E, sad smo došli u njivu koja je prava ridska teška zemlja, znači to je u Čedinu imamo samo jedan deo potesa gdje je takva teška zemlja i sad ćemo vidjeti kako ovaj flug ovdje radi. E, teo sam da vidim da li će ovdje da se kezeči više, da li će mu biti teško, tako da sad ćemo to da uporedimo. Uglavnom ovo je prava ona ridska zemlja, evo kao što vidite o... Ovdje nema da rasipa, što ovi, ovi kažu kad snimamo, lako je tu peskušu vratiti, dojste kod nas u ovu, kako se zovu, smolenicu. Dobro, to su ljudi, ovaj, evo sad ćemo da vidimo. Ja ovdje nemam, nigdje nisam ovako vidio, ovdje kod nas zemlje. Gde kod vas? Pa u sremu. Pa, ima je bih.
vidite šta je ovo, ovo je horor to čak više i ne ide po zemlji ali uglavnom vuče nekako daleko je to od lepog oranja kao ono, ali šta da radimo morali smo i ovo da probamo da vidite kako radi a i ja da se uverim kakav je plug za ovu tešku zemlju Sada ću vam reći neke svoje utiske za ovaj plug, što sam ja dosad primetio, koga uopšte nisam vozio, ali sam pažljivo pratio kako teča, vozi ore. Što se tiče zaoravanja i svega, prilično sam iznenađen prijatno, ja sam to očekivao da će biti dosta lošije. Plug je generalno mi izgleda jak, izgleda mi dobar za tešku zemlju, kao što sam to na početku rekao još u onom prvom videu. Ta 120 puta 120 greda dosta mi izgleda jako, sad šta ovdje može biti problem kod ovog pluga? Traktor koji ima lošiju hidrauliku može da ima problema, pošto ipak je težak skoro 1300 kg i ako ste gledali moj klip sa oranjem Rusa sa Lemkenom, kada se malo nakupi zemlje to odmah još 100 kg, on to ne može digne ni da prevrne ni ništa. To bi mogao da predstavlja mali problem. Dalje, podešavanja su izuzetno jednostavna. Znači mi smo ovdje namestili na 3x40, imate ove rupe na kojima možete da podeste na 35 i 30 cm. Što se tiče ove graničnika obrtanja, isto je jednostavno, klip radi dobro, imate znači ovu blokadu da ne može uopšte da se okreće. Na plugu postoje kačenje za drugu i treću kategoriju, mi nažalost nismo imali klip za, klip, klin za treću kategoriju, iako je koteče treća kategorija na na traktoru, tako da smo na polugama, tako da smo ipak zakačili u drugu, to je malo bilo lufta i to nije dobro, znači trebalo bi da bude idealno ovaj, to da stoji da nema mnogo lufta, ali nismo mogli to da rešimo i što se tiče naravno ovih gore imate gornju e, fiksnu, donju fiksnu rupu i srednju šlicovanu za sve zahteje vaše imate kako hoćete da zakačite, tako da i tu nema problema e, ovaj šaf, znači sigurnosni šaf, šaf mu je rešen gornji, viši šaf je sigurnosni tako da i to imate na ovom plugu, ukoliko e, se zapne za nešto na uvratinama, kamen, spanj, nešto, on bi trebao da pukne, da se ništa ne iskrivi. E sad šta nije dobro? Nisu dobro urađene rupe za pretlužnjake i za e, točak, znači ne može, da se odre, ne može da se namesti baš približna dubina, pošto vidite između rupa je oko 5 cm razmak. To nije dobro, to bi trebalo gu, gušće, bi, češće bi te rupe trebale da budu. Na točku je malo to bolje, tu su negdje na 3 cm, ali to nije baš idealno, evo sad recimo teča kada je, kada je orao sad ovu njivu, njemu je točak namešten na primjer na ne znam, 27 dubinu, a ovi ne mogu pretlužnjaci dobro da rade ako bude, ide malo pliće i pošto on slučajno tamo negdje gdje je išlo malo pliće, pretlužnjaci onda guraju, skupljaju guše. Znači to nije dobro, ne može se podesi podjednako, trebalo bi više rupa da bude. Medba što ne mogu pretlužnjaci da se pomeraju napred, nazad, namešteni su jedan položaj, verovatno je to dovoljno napred, ali ja ipak volim kad ima izbora i kad može da se namesti na koju hoćeš udaljenost od daske. Sljedeće također kopija ovog Optic Quick sistema nije baš savršeno urađena, znači kada pomerate recimo kosu vuču morate da gurate i prednju brazdu, inače neće da ide u ovaj toplinzi, tako da je to moglo malo drugačije da se uradi, ali funkcioniše i ovako. Što se tiče generalno nekog utiska, znači ja sam jako zadovoljan plugom, mogao bi da ga preporučim. Iznenad, mislim, ne znam sad koliko bi to dugotrajno bilo i koliko je taj materijal e, izdržljiv, ali što se tiče ovako na prvi utisak je ovo što smo uradili nekih 5-6 hektara e, super to radi i ja sam jako zadovoljan znači evo našao sam vam odmah neki plug koji je niskobudžetni, a koji bi mogao da se koristi i za lakša i za teža oranja jedino rekao sam problem može biti u hidrauliku traktora Ovdje sada vidite znači kompletan cenovnik svih Alpler plugova koje prodaje Agropanonka. Imate za sve modele cena, znači ovaj model košta 
5900 evra u klot varijanti, dodatak za pretpružnjake, par pretpružnjaka 160 evra, rešetka stadaska 120 evra, diskosno crtalo 400 evra, radno transportni točak 600 evra i metalni točkovi za regulaciju dubine 300 evra. Ovdje još možete vidjeti šta vas zanima, nadam se da vidite dobro, pokušao sam sve na jednu stranu da stavim, ako ne vidite vi slobodno pitajte. Možemo čuti i trećine na kraju utiske, šta on ima da kaže, šta misliš za potrošnju, ti se nadao ipak malo manje, jel? Pa dobro, ja se nadao oko 21 do 22 litre, ali nije strašno, znači jednostavno, ova njiva je malo kraća, isto je malo ugaženija zbog baliranja kukurzovene i onda bilo je, ako sad možemo da pogledamo, znači imamo negde gde je bio otkos od rolo prese, gde je ona prošla, Znači tu negdje na sredini i tu je bilo malo više mase i tu došlo je do zagušenja zbog tih malo pretpužnjaka da što nisu baš najbolje naštelovani, nismo nešto ni imali ni vremena i uče bio Da, nismo mi ceo pugni štelo, još bi ovo moglo bolje da se našteluje. Može to da se dotera još do, 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 da kažemo, do savršenstva. Ja sam prijatno iznenađen sa ovim plugom, znači pošto je to nisko budžetni plug i znači mi smo navikli na neke plugove da gledamo u snimcima, znači razne evropske marke koje su po 3-4 puta skuplja od ovog pluga ali ja sam iznenađen inače ja nisam nešto mero da vam da sad pričam tu o prevrtač plugu zato što sam ja do ove godine radio sa ravnjakom plugom pa dok nisam nija baš toliko vešt ali jednostavno ja sam baš baš zadovoljan kako ovo radi pa dobro ali vidiš našao si se lako nije nikakav ti velik problem nije to neki problem kad znaš da voziš i kad pratiš malo i moraš da se okrećeš da vidiš znači moraš da slušaš traktor kako radi, znači ne sme muzika biti uključena, a on zagušio i traktor se pati i nikako ne izgleda to, znači mora da se vodi računa i da se prati kako se ore i nekada se okrene nazad malo retrovizora i vidi se onda kako to ide, ali ja sam baš baš lepo iznenađen, znači nisam vozio ovaj tvoj plug koji je mnogo, da kažemo, skuplji i verovatno možda lepše, pa probat ćemo i to kad bude malo prilike, ali jednostavno ovo baš sam zadovoljan, i nadamo se dalje u saradnji sa firmom Agropanonka. Hvala Teču. Evo, čuli ste, čuli ste ovaj Teču. Otprilike to bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da ste zadovoljni. Evo, pronašli smo vam jedan plug zanimljiv. Hvala vam na gledanju. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare. Delite moje video snimke. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav.